take some examples uh, based on photoelectric effect. So let us start with some simple examples. This is uh, example number one. Okay. So in this question, आपको बोला गया है कि what is the energy in electron volt? What is the energy in electron volt of a photon of wavelength of a photon of wavelength 12400 angstrom okay 12400 angstrom okay this is the question so what is the energy in electron volt of a photon of wavelength 12400 angstrom okay to kaise karenge aap isko so it's very simple aapko pata hai ki jo energy hota hai energy of a photon is given by hf that is h is a planck's constant f is the frequency and this is also equal to hc by lambda all right to yahan pe h ka value aap dal dijiye c ka value dal dijiye lambda ka value dal dijiye h ka value kitna hai 6.63 into 10 raised to minus 34 right aur c ka value kitna hai 3 into 10 raised to 8 meter per second divide by lambda to wavelength kitna hai वो है ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड यानी टेन रेज टू माइनस टेन मीटर ठीक है तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो कैलकुलेशन है ये आ जाएगा आपका वन पॉइंट सिक्स इन टू टेन रेज टू माइनस नाइनटीन जूल्स ठीक है मतलब ये हो गया बेसिकली वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ये आ चुका है इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि आपको जैसे बताया गया था एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैमडा है तो एच सी का जो वैल्यू है वो है ट्वेल्व थाउजेंड हमने अगर इसको इस तरह लिख दिया ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड अपॉन लैमडा इन एंस्ट्रम डाल दिया तो ये आंसर जो है डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा राइट तो ये हो जाएगा वन टू फोर जीरो जीरो जो डेरीवेशन करके बताया था आपको तो लैमडा आप डाल दोगे एंस्ट्रम में तो ट्वेल्व तो ये आंसर आपका आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मतलब वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इसका आंसर आ जाएगा राइट right? ठीक है इस तरह भी इसको कर सकते हैं ओके so this is uh, the next question that is we are talking about you know will the photo electrons be emitted so yahan pe jo hai um ek hum log yahan pe question de rahe hain jisme ki aapko uh, wavelength theek hai diya rahega aur question pucha gaya hai ki will photo electrons be emitted from a copper surface right so please note down this question all of you from a copper surface of a work function to aapko iska work function diya gaya hai of work function so please note down aap log sab note down kariye you have to try this question attempt this question work function diya gaya hai 4.4 electron volt all right aur uh, pucha gaya hai ki when illuminated when illuminated by विजिबल लाइट ठीक है बाई अ विजिबल लाइट तो जब विजिबल लाइट इस पर इंसिडेंट होगा तो क्या इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ये पूछा गया है दिस अ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स विल फोटो इलेक्ट्रॉन्स बी एमिटेड फ्रॉम अ कॉपर सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन फोर पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेल इन वेन इल्यूमिनेटेड बाई अ विजिबल लाइट तो यहाँ पे हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है सो वट वी विल डू इन दिस विल फर्स्ट फाइंड आउट द थ्रेश होल्ड वेव लेंथ ऑल राइट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वर्क फंक्शन सो हाउ डू यू फाइंड दैट थ्रेश होल्ड वेव लेंथ सो थ्रेश होल्ड वेव लेंथ हमें फाइंड आउट करना है ठीक है तो हमें पता है कि जो वर्क फंक्शन है वर्क फंक्शन या डब्ल्यू नॉट जिसको हम कहते हैं फाई भी कहते हैं कुछ बुक्स में फाई लिखा रहता है तो दिस इज इक्वल टू एच सी बाई लैमडा नॉट ठीक है 
तो यहाँ पे हमें वर्क फंक्शन दिया गया है हम वर्क फंक्शन यहाँ पे डालेंगे ठीक है यानी 4.4 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो एच सी है एच सी का वैल्यू हम डाल देंगे ट्वेल्व राइट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड में तो यहाँ से जो हमें लैमडा नॉट है वो हमें मिल जाएगा एंडस्ट्रॉम में ठीक है और तो तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं लैमडा नॉट का वैल्यू तो लैमडा नॉट का वैल्यू आ जाएगा निकल कर वो आ जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर पॉइंट फोर मतलब उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा टू थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी एंड स्ट्रॉन्ग कितना आ जाएगा टू थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी एंड स्ट्रॉन्ग अभी जो विजिबल लाइट है तो विजिबल लाइट का जो रेंज है वो आपको पता है कि विजिबल लाइट का जो रेंज है वो 4000 थाउजेंड से लेकर अगर मैं इसको एक्स बोल दूँ तो 4000 थाउजेंड से लेकर उसका वैल्यू लाई करेगा 7000 थाउजेंड तक राइट तो 7000 तक लाई करेगा इसका मतलब ये जो वेवलेंथ आया है ये विजिबल लाइट में ये लाई नहीं करता इट डज नॉट लाई इन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट इसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि विजिबल लाइट से ये ये जो अगर हम इल्यूमिनेट करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसमें इजेक्ट नहीं होंगे ठीक है सवाल ये पूछा गया हम लोगों से कि क्या फोटो इलेक्ट्रॉन सेमिट होंगे अगर हमने इस कॉपर सरफेस को अब विजिबल लाइट से इल्यूमिनेट किया तो जवाब क्या है जवाब ये है कि विजिबल लाइट जो है विजिबल लाइट का रेंज है फोर थाउजेंड सेवन थाउजेंड और ये जो थ्रेश होल्ड वेवलेंथ है ये थ्रेश होल्ड वेवलेंथ यहाँ पे कितना आ रहा है टू एट टू जीरो राइट तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट होते हैं जब कोई वेवलेंथ थ्रेश होल्ड वेवलेंथ से छोटा हो थ्रेश होल्ड वेवलेंथ से छोटा हो या कोई फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा हो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर में तो ये पॉइंट बहुत समझना जरूरी है तो यहाँ पे जो ये वेव है विजिबल लाइट का जो वेव है वो थ्रेश होल्ड वेव से छोटा नहीं है वो थ्रेश होल्ड वेव से बड़ा है इसके लिए यहाँ पे इल्यूमिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है ठीक है तो कभी भी सॉरी यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना पॉसिबल नहीं है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने के लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस लाइट से आप सरफेस को इल्यूमिनेट कर रहे हो उसका जो वेव है वो थ्रेश होल्ड वेव से कम होना चाहिए या फिर उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत बार बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर अच्छा थ्रेश होल्ड वेव लेंथ है ओके और जो गिवन वेवलेंथ है वो इससे ज़्यादा है तो वो सोचते हैं अच्छा इसका मतलब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन सेमिट होंगे क्योंकि वो भूल जाते हैं कि वेवलेंथ में कंडीशन अपोजिट हो जाता है वेवलेंथ में थ्रेश होल्ड वेवलेंथ से हमें कम वेवलेंथ चाहिए होता है तब इल्यूमिन तब अगर आपने इल्यूमिनेट किया तो फोटो सो स्टूडेंट दिस इज अ नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें दिया है फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेश ऑफ सिल्वर इज लैमडा ऑफ सिल्वर एक मेटल दिया है सिल्वर सिल्वर के लिए आपको थ्रेश होल्ड यहाँ पे वेवलेंथ दिया है थर्टी एट ठीक है और अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज हुआ है 2600 सिक्स हंड्रेड एंस्ट्रम का विच इज इंसिडेंट ऑन सिल्वर सरफेस और राइट तो यहाँ पे जो थ्रेश होल्ड वेवलेंथ दिया है हमको थ्रेश होल्ड वेवलेंथ कितना दिया गया है 3800 एट हंड्रेड एंस्ट्रम दिया गया है और राइट और जो इंसिडेंट वेवलेंथ है राइट जो यहाँ पे इंसिडेंट वेवलेंथ है वो वेव हम लोगों को दिया गया है ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड तो आप देख सकते हो कि जो इंसिडेंट वेवलेंथ है यानी जो लैमडा इंसिडेंट है इसको मैं लैमडा कह देता हूँ ये थ्रेश होल्ड वेव से कम है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस ठीक है मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट होंगे और राइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होने वाले हैं तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पहला पार्ट यहाँ पर पूछा गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन इन जूल एंड इलेक्ट्रॉन एंड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन निकालना है हम लोगों को तो उसके लिए हम लोग थ्रेश होल्ड वेव का यूज करेंगे तो वर्क फंक्शन क्या होगा वर्क फंक्शन होगा एच एफ नॉट या एच सी बाई लैमडा नॉट मैं इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ देखिए तो सबसे पहले कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ठीक है हम लोग को वर्क फंक्शन फाइंड करना है वर्क फंक्शन क्या होता है वो होता है एच एफ नॉट या ऐसा कहिए कि एच सी बाई लैमडा नॉट ठीक है ओके okay, तो एच सी का वैल्यू आप डाल सकते हैं ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड्रम ठीक है ये जो हमने आपको इसका डेरिवेशन बताया था एक लेक्चर में ये आप डाल सकते हैं और लैमडा नॉट का वैल्यू है थर्टी एट हंड्रेड एंड्रम फ्रेंड्स तो उसको आप यहाँ डाल दीजिए थर्टी एट हंड्रेड एंड्रम जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा थ्री पॉइंट टू सेवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने एच सी का वैल्यू जो डायरेक्टली हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंस्ट्रम में कन्वर्ट किया हुआ था तो वो वैल्यू हम लोगों ने यूज कर लिया यहाँ पे 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंस्ट्रम यूज कर लिया और लैमडा नॉट 
राइट right? जब भी हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंस्टम में लेंगे तो हम लैमडा को डायरेक्टली एंस्टम में लेंगे यानी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इसको मीटर में तो इससे ये बहुत आसान हो जाता है हमारा काफी टाइम बच जाता है और यहाँ से हमें मिल जाता है थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है जूल में तो इट्स वेरी सिंपल थ्री पॉइंट टू सेवन इन टू वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप लिखेंगे वन पॉइंट सिक्स इन टू टेन रेज टू माइनस नाइनटीन जूल तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है सेकेंड पार्ट हम लोगों से पूछा गया है कि द मैक्मम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो द मैक्मम काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को फाइन करना है ठीक है तो तो वो कैसे करेंगे तो ये हो गया अपना ए पार्ट हो चुका है बी पार्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है वो कहता है कि जो टोटल एनर्जी है टोटल इंसिडेंट एनर्जी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है एक तो वर्क फंक्शन ठीक है जो कि उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने का काम आता है प्लस ये हो गया वर्क फंक्शन और प्लस इसके साथ वो बचा हुआ जो भी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को एज अ काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को तो जो इंसिडेंट एनर्जी है इंसिडेंट एनर्जी हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं वो 2600 एंस्ट्रॉम के कोरस्पॉन्डिंग तो इंसिडेंट एनर्जी हो जाएगा आपका एच सी बाई लैमडा ये है एच सी बाई लैमडा नॉट और ये है काइनेटिक एनर्जी एच सी बाई लैमडा यानी 12400 ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंस्ट्रम डिवाइड बाई ये हमको दिया गया है ट्वेंटी सिक्स दिया गया है ठीक है ओके okay. और ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे ये है 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी में फाइन करना है इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा निकल कर ये आ जाएगा 4.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 4.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो गया थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ये क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 4.78 पॉइंट सेवन एट माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो ये हो गया अपना सेकेंड पार्ट यानी ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ठीक है अब हम लोग थर्ड पार्ट पूछा गया है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन पूछा गया द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो उसकी बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी पता है ठीक है आपको काइनेटिक एनर्जी पता है अब काइनेटिक एनर्जी है ये किसका काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है तो ये किसके बराबर होगा ये होगा हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर बट मास किसका इलेक्ट्रॉन का वी किसका इलेक्ट्रॉन का क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसका है इलेक्ट्रॉन का तो ये है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.51 पॉइंट फाइव वन इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस नाइनटीन ये काइनेटिक एनर्जी हो गया इज इक्वल टू हाफ इन टू राइट तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग डालेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू माइनस थर्टी वन ये हो गया के जी और वी स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा वेलासिटी का स्क्वायर ठीक है यानी इन टू वी स्क्वायर तो बस इसको हमें सॉल्व करना है यहाँ से सॉल्व करके जब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे वेलोसिटी तो वो हो जाएगा वी मैक्स या वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ठीक है इसको आप सॉल्व करिए तो वो निकल कर आ जाएगा 0.7289 0.7289 टेन रेज टू सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है मतलब बहुत ज़्यादा है स्पीड तो इसको आप कह सकते हो ये है सेवन टू एट नाइन जीरो जीरो इंटू टेन रेज टू सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है या फिर आप कह सकते हो सेवन ट्वेंटी एट पॉइंट नाइन किलोमीटर पर सेकेंड है ना टेन रेज टू थ्री हो जाएगा ये टेन रेज टू थ्री मतलब किलोमीटर तो आप वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं आप ऑप्शन देख के क्या आंसर आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं ठीक है थीके? तो आइए अब करते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल तो ये स्टूडेंट्स करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको दिया गया है द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि जो वेवलेंथ दिया गया है ठीक है तो वेवलेंथ कितना दिया गया है तो यहाँ पे हम लोगों को वेव दिया गया है लैमडा इज इक्वल टू फाइव एट नाइन थ्री एंड दिया गया है ठीक है और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया है यहाँ पे दिया गया है 
The stopping potential for photoelectrons emitted from a surface illuminated by a light of wavelength. So wavelength likely हम लोगों ने ठीक है angstrom is तो stopping potential यहाँ पे दिया गया है हम लोगों को 0.36 volt ये दिया गया है. अब पूछा गया है calculate the maximum kinetic energy of the photoelectrons. तो हम लोगों को जो है Ke max Ke max हम लोगों को calculate करना है ठीक है ओके ये हम लोग फाइंड आउट करना है वर्क फंक्शन निकालना है ठीक है तो वो लिख देते हैं हम लोग कि हम लोगों को वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है और हम लोगों को बोला गया थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो थ्रेश होल्ड यानी एफ नॉट ठीक है एफ नॉट हम लोगों को फाइंड करना है तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लेट एस स्टार्ट तो सबसे पहले देखिए ये हम लोगों को जानना जरूरी है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द रिटार्डिंग पोटेंशियल विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन तो हमने देखा था कि जो के ई मैक्स है वो ई वी नॉट के बराबर आता है राइट ई वी नॉट या ई वी एस कुछ बुक्स में वी एस लिखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ में वी नॉट लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप बस समझिए कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है ठीक है दिस इज वॉट दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल तो जब आप ई वी नॉट करोगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा के ई मैक्स और राइट तो ये जो वी नॉट है दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट ओके वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल And E V naught is the energy that is a K E max kinetic energy maximum kinetic energy. So here, जो E है E का value कितना होगा? तो E का value आप डाल सकते हैं वो हो जाएगा one point E मतलब charge of electron तो one point six into ten raised to minus nineteen और stopping potential है zero point three six तो इससे आपको मिल जाएगा kinetic energy ठीक है इसको आप multiply कर लेंगे तो वो kinetic energy मिल जाएगा alright तो ये हो गया तो इसको आप ऐसे कर दो तो ये जूल में आ जाएगा या फिर या फिर ये इलेक्ट्रॉन है और ये 0.36 वोल्ट है या तो ये आंसर हो गया या तो ये हो जाएगा 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया ठीक है तो आप चाहो तो जूल में निकाल लो जूल में निकालना है तो आपको 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस नाइनटीन से मल्टीप्लाई करना होगा और अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहे तो ऑलरेडी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट है तो ये जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ठीक है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छा तो हम लोगों का फर्स्ट पार्ट हो चुका है के ई मैक्स अब हम लोग फाइंड करते हैं वर्क फंक्शन ठीक है तो हमको पता है जो इंसिडेंट एनर्जी है टोटल एनर्जी तो इंसिडेंट एनर्जी क्या होता है वो होता है वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स के बराबर ठीक है वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स के बराबर तो अभी हम लोगों को यहाँ पे दिया गया था स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सर्फेस इलिमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलिन दिस तो ये दिया गया है यहाँ पे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन का इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ तो वो हो जाएगा एच सी बाई राइट ये वाला आप डाल दोगे तो ये आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंस्ट्रम राइट इसको हम लोग डाल देंगे ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड राइट एच सी को और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा डिवाइड बाई हो जाएगा फाइव एट नाइन थ्री एंस्ट्रम तो ये डायरेक्टली जो अपना एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा और थ्रेश जो यहाँ पे वर्क फंक्शन जो आपने कैलकुलेट किया वो कितना है वो जीरो पॉइंट थ्री सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है सॉरी ये है के मैक्स ये के ई मैक्स है और वर्क फंक्शन हमें निकालना है तो वर्क फंक्शन को आप डब्लू नॉट लिख दीजिए और के ई मैक्स का वैल्यू कितना है वो है जीरो पॉइंट थ्री सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड बाई फाइव एट नाइन थ्री इसको आप सॉल्व करिए ठीक है इसका वैल्यू कितना आएगा टू पॉइंट समथिंग आएगा और ये इज इक्वल टू डब्लू नॉट प्लस तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वर्क फंक्शन है वर्क फंक्शन का वैल्यू आपको मिल जाएगा वन पॉइंट सेवन सिक्स फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है क्योंकि ये लगभग जो है ये 2.1 के आसपास आएगा और ये 0.36 आप सब करोगे तो आपको 1.764 पॉइंट सेवन सिक्स फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपको मिल जाएगा तो ये हो गया वर्क फंक्शन ये क्या हो गया वर्क फंक्शन ठीक है सेकेंड पार्ट भी हो गया अब थर्ड पार्ट पूछा गया कि हमें थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी निकालना है तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो वर्क फंक्शन होता है वो एच एफ नॉट होता है जहाँ पे एफ नॉट क्या है जहाँ पे एफ नॉट है थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी ठीक है और तो इसको सॉल्व करना है तो अभी 1.764 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए आप तो 1.764 पॉइंट सेवन सिक्स फोर इन टू टेन रेज टू माइनस नाइनटीन हो गया एच का वैल्यू डाल दीजिए 6.63 पॉइंट सिक्स थ्री इन टू टेन रेज टू माइनस थर्टी फोर हो गया ठीक है 6.63 पॉइंट सिक्स थ्री इन टू टेन रेज टू माइनस थर्टी फोर हो गया और इन क्या है अपना एफ नॉट है बस इसको सॉल्व करके आपको एफ नॉट मिल जाएगा तो एफ नॉट का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा तो एफ नॉट का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा 4.22 पॉइंट टू टू इंटू टेन रेज टू फोर्टीन तो आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए 
ठीक है फोर पॉइंट टू टू इंटू टेन रेज टू फोर्टीन ये निकल कर आ जाएगा ठीक है ना ये क्या है ये है टेन रेज टू फोर्टीन तो ये इसका आंसर निकल के आ गया तो देखिए ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया पूरा तो इस एग्जाम्पल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इस एग्जाम्पल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो के ई मैक्स है के ई मैक्स का वैल्यू होता है ई वी एस या ई वी नॉट ई क्या है ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल ठीक है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये सबसे